வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் மிஷின் எம்ப்ராய்ட்ரி ஆர்டினரி மிஷின் எம்ப்ராய்டில் பேசிக் ஸ்டிச் எப்படி போடுறதுன்றத பார்க்கலாம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு மிஷினை வந்து நம்ம எம்ப்ராய்ட்ரி போகிறதுக்கு நம்ம செட் பண்ணணும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபூட் தைக்கிற இடத்துல ஃபூட் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஸ்க்ரூ பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ஃபூட்டை எடுக்கணும் ஃபூட்டை எடுத்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் திருப்பி நம்ம சாதனது தைக்கும்போது திருப்பி ஃபூட்டை போட்டு தச்சுக்க வேண்டியது தான் எம்ப்ராய்டரிக்காக எதுக்காக எடுக்கிறோன்னா ஃப்ரேம் நமக்கு வந்து மூமெண்ட்டுக்காக இந்த ஃபூட்டை நம்ம கழட்டுறோம் அப்போ தான் நம்ம ஃப்ரேமை வந்து நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம நகர்த்தி நம்ம எம்ப்ராய்டரி போட முடியும் அடுத்தது இந்த இது இந்த இதை வந்து அந்த கீழே இருக்க இதை வந்து ஃபுல்லாக மேலே தூக்கி விட்டுருங்க இது எதுக்காக செய்கிறோம்னா கீழே ஃபூட்டு கீழே இருக்க அந்த பல் வந்து துணியை வந்து பிடிச்சி இழுக்காமல் இருக்கும் ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகும் துணி வந்து நல்லா ஃப்ரேம் வந்து ஈஸியாக மூவ் ஆகிறதுக்காக தான் அந்த இது அப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஸ்க்ரூவை கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிக்கணும் அந்த த்ரெட்டோட ஃப்ளோ வந்து நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் ஏன்னா இந்த மிஷின் நம்பர் நூல் வந்து சில்க் த்ரெட் வந்து ரொம்ப மெலிசாக இருக்கும் டக்குன்னு அருந்துடும் டைட்டாக இருந்தால் அதனால் அந்த ஸ்க்ரூவை வந்து கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்தது பாபின் பாபினில் வந்து நம்ம பாபின் கேஸில் நூல் போட்டிருப்போம் இதுக்கு எம்ப்ராய்டுக்கு கீழே போடுறதுக்கு நூல் கேட்டால் கடையில் கொடுப்பாங்க இப்போ நான் போட்டிருக்கிறது ஆர்டினரி நூல் தான் போட்டிருக்கேன் அந்த நூல் வாங்கி நீங்கள் போட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக போகும் நூல் அந்த ஸ்க்ரூ அந்த பாபினில் ஒரு சின்ன ஸ்க்ரூ இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் லூஸ் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது ஃப்ரேமு இந்த மாதிரி ஒரு துணி நல்லா கொஞ்சம் திக்கான துணி எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஸ்க்ரூ இருக்கிற ஃப்ரேமை வந்து கீழே வச்சுட்டு சாதாரணமாக கை எம்ப்ராய்டில் அதை மேலே வச்சுருப்போம் பட் மிஷின் எம்ப்ராய்டில் வந்து அந்த ஸ்க்ரூ இருக்கிற ரிங்கை வந்து கீழே வச்சுட்டு மேலே பிளெயினாக இருக்கிற ரிங்கை வந்து மேலே வச்சு டைட் பண்ணுறோம் ஃபுல்லாக டைட்டாக துணி நல்லா டைட்டாக நம்ம ஸ்டிஃபாக நல்லா டைட்டாக டைட் பண்ணிக்கணும் ஃபுல்லாக எல்லா பக்கட்டும் சுருக்கம் இல்லாமல் டைட் பண்ணிக்கணும் பண்ணிக்கிட்டு அடுத்தது நம்ம இந்த மாதிரி ரெண்டு கோடு போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்களா ஃப்ரேம்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ரெண்டு கோடு போட்டுக்கிட்டு அதுதான் மெயின் இப்போ எம்ப்ராய்டர் இந்த மிஷின் எம்ப்ராய்டில் ரெண்டு ஸ்டிச்சு மெயினு ஒன்று வந்து ரன்னிங் ரன்னிங் நமக்கு ஈஸி சாதாரணமாக நம்ம தைக்கிறோம் இல்லையா அதுதான் ரன்னிங் சும்மா நம்ம ஓட்டுற மாதிரியே தைக்கிற மாதிரியே பண்ணுறது அதில் வந்து அது பேஸாக வச்சு ஒரு அஞ்சாறு ஸ்டிச்சு தான் இருக்கும் பட் இந்த சாட்டின் இப்போ நான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் பார்த்திங்களா ரெண்டு கோட்டுக்கு நடுவில் நம்ம நூலை கொண்டு வர்றது அதுதான் சாட்டின் ஸ்டிச்சு அது நமக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இதை பேஸ் வச்சு இதுதான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு முப்பது ஸ்டிச்சு இதை தான் பேசிக்கு இது நம்ம கைக்கு இதுக்கு வந்து நமக்கு ப்ராக்டிஸ் வந்துருச்சுன்னா நம்ம அந்த ஸ்டிச்செல்லாம் நம்ம அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேரியேஷன் பண்ணி நம்ம புதுசு புதுசாக ஸ்டிச்சஸ் போடலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு கோட்டுக்குள்ளே நூலை ஊசியை நம்ம இப்போ எம்ப்ராய்டரி மிஷின் ஆட்டோமேட்டிக் எம்ப்ராய்டரி மிஷின்லாம் வந்து செட் பண்ணிட்டோன்னா ஊசியே நகரும் நம்ம எவ்வளோ திக்னஸ் ஒரு ஃபைவ் எம்எம்க்குன்னு ஃபி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த ஊசி ஃபைவ் எம்எம்க்கு ஒரு வாட்டி நவுந்து நவுந்து நமக்கு அழகாக சாட்டின் விழுவும் பட் ஆனால் இது வந்து நம்ம மேனுவலாக பண்ணுறதுனால நம்ம தான் அதை ஷேக் பண்ணணும் அந்த ஃப்ரேமை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த இந்த இந்த கோட்டுக்கும் அந்த கோட்டுக்கும் நடுவில் நம்ம ஷேக் பண்ணி நம்ம எம்ப்ராய்டரி வர வைக்கணும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த இந்த ஊசி வந்து ரெண்டு கோட்டுக்கு நடுவில் வர்றதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் கொஞ்சம் ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் உங்களுக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும் நான் லாஸ்ட்டில் காட்டுறேன் நான் எப்படி போட்டிருக்கேன்னு பாருங்கள் எனக்கே ரொம்ப மோசமாக வந்திருக்கு இப்போ நீங்கள் இது வந்து இது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து ஒரு முப்பது ஸ்டிச்சு இதில் நீங்கள் போடலாம் இதுதான் இதுதான் மெயின் இது கொஞ்சம் வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆனால் ஒரு மூணு நாள்லேருந்து ஒரு ஏழு நாளுக்குள்ளே நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ஒன் வீக் மேக்ஸிமம் ஒன் வீக்கில் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆகிடும் அதாவது இந்த இந்த கோட்டுக்கும் அந்த கோட்டுக்கும் அந்த ஊசி கரெக்டாக விழுகிற மாதிரி நம்ம அந்த ஃப்ரேமை ஷேக் பண்ணணும் பண்ணோம்னா நடுவில் அழகாக சாட்டின் நமக்கு வந்து எம்ப்ராய்டரி விழுவும் இப்போ இது ஒரு சும்மா சாம்பிளாக ஒரு ஒரு இப்போ நம்ம ஒரு ப்ளவுஸில் ஏதோ ஒரு மாங்காய் அந்த மாதிரி நம்ம போடுறோம்னா இந்த சாட்டின் ஃபில் எப்படி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக காட்டியிருக்கேன் நான் சாட்டின் அப்படியே இந்த இந்த கோட்டுக்கும் அந்த கோட்டுக்கும் நடுவில் நூல் விழுவுறது இதுதான் சாட்டின் ஸ்டிச்சு இந்த ஸ்டிச்சை வச்சு நம்ம பூ எது வேணாலும் நம்ம என்ன விருப்பப்படுறோமோ அதை நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ அடுத்தது
இப்போ நான் கடைசியாக நான் வந்து ஒரு லோகோ நம்ம சேனலுக்கான லோகோ ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த எம்ப்ராய்டில் அதோட வீடியோவும் நான் இதில் இப்போ காட்டுறேன் பாருங்கள் அதில் ரெண்டையுமே இந்த சாட்டின் ஃபில்லையும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரன்னிங் ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணி ஒரு லோகோ நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம சேனலில் மேலே போடுறதுக்காக ஒரு லோகோ க்ரியேட் பண்ணேன் அந்த வீடியோவை நீங்கள் அடுத்து பார்ப்பீங்க அதில் பாருங்கள் இது வந்து ரொம்ப ஈஸி பார்த்தீங்களா ரொம்ப நம்ம பாட்டிலாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாத பாட்டில் ஓட்ட வேண்டியது தான் இது தான் இப்போ நான் லோகோக்காக நான் இந்த இது இந்த டிசைன் ஒரு ஆண் அருள் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் ஆண்னு ஒரு லோகோ க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக நான் பண்ணேன் இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடை பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து நார்மல் ஸ்பீடு கிடையாது நான் இது நார்மல் ஸ்பீடில் போட்டோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் இல்லை தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகுது ஃபுல்லாக அதனால் நம்ம அது வீடியோ லா லென்த்தாக போகுன்றதுக்காக நான் அதை வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்கேன் அதனால் உங்களுக்கு அப்படி தெரியுது இந்த இப்போ நான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது ரெண்டு கோட்டுக்கு நடுவில் வர சாட்டின் ஸ்டிச்சை போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ போட்டுறது இந்த நடுவில் இருக்க இந்த ஆல்ஃபபட் அந்த ஆன்ற எழுத்தை மட்டும் சாட்டினில் போட்டுட்டு சுற்றி இருக்க அந்த ரவுண்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா அது ஃபுல்லாக ஒரு ரன்னிங் ரன்னிங் ஸ்டிச்சாக நான் அதை ஃபில் பண்ண போகிறேன் சாட்டின் வேலை முடிஞ்சிருச்சு சாட்டின் ஸ்டிச் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த நடுவில் ஒரு டாட் எல்லோ டாட்டுக்காக அந்த இடத்துல ஒரு எல்லோ டாட் இப்போ போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அடுத்தது இது ஃபில்லிங் சும்மா ரன்னிங் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பட் ஆனால் இதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்க இது ஈஸியாக இருக்குன்னு நம்ம நினச்சிட்டோம்னா நம்ம சாட்டினே போ போட தோணாது நமக்கு அதனால் ஃபஸ்ட்டு சாட்டினை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா சாட்டின் வந்து நீங்கள் வந்து ரெண்டு கோட்டுக்குள்ளே நூலை எப்படி ஊசியை நிறுத்துறதுங்கிறது ஒரு நமக்கு ஒரு டாஸ்க்கு தான் அது கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் கண்டிப்பாக ப்ராக்டிஸ் வேணும் நான் இப்போ வந்து இப்போ போட்டு ரொம்ப நாளில் இப்போ அஞ்சு வருஷத்துக்கு கழிச்சு இப்போ நான் சேனல் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் நம்ம போடுறத ஒழுங்காக போகணுன்றதுக்காக நான் போட்டு பார்த்த துணி இப்போ இப்போ ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி போட்ட துணி காட்டுறேன் எவ்வளோ மோசமாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் அப்படி தான் வரும் அதுக்காக நீங்கள் ஃப்ரெட்டப் ஆகிடாமல் திரும்ப திரும்ப நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நீட் ஃபினிஷ் வரும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆன்ற லெட்டர் வந்து சாட்டின் மாதிரி நூல் பெருசாக வந்திருக்கும் அடுத்தது இது வந்து ஃபில்லிங் சுற்றி இது வந்து இப்போ பத்து நாளைக்கு முன்னாடி நமக்கு பதினஞ்சு வருஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ நமக்கு வருதா என்ன வீடியோ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வருதான்னு பார்க்குறதுக்காக போட்டது முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ மோசமாக இருந்துச்சு இப்போ இது அடுத்து 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 ஃப்ரேம் போட்டு பார்த்தேன் கொஞ்சம் வந்திருக்கு கொஞ்சம் பரவாயில்ல பழைய ஃப்ரேமுக்கு இன்னும் முன்னாடி பார்த்து காட்டினதுக்கு இது கொஞ்சம் பரவாயில்ல இப்படி தான் இருக்கும் ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் ஃப்ரெட்டப் ஆகிடாதீங்க எதுவுமே பயிற்சி இல்லாமல் நமக்கு கஷ் உடனே கிடச்சிடாது நம்ம பயிற்சி பண்ணணும் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஆ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஒவ்வொரு சில இடத்துல ஒரு சின்ன பிசுறு இருக்குது ஏன்னா நான் அது போட்டு ரொம்ப நாள் ஆனால் எனக்கே பிசுறு வருது அதனால் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே நீங்கள் ஊசி ரெண்டு நூலுக்குள்ளே வச்சு வைக்கும்போது உங்களுக்கு கஷ்டமாக தான